हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडाप्टिव इम्यून सिस्टम एडाप्टिव इम्यून सिस्टम हमारा वो इम्यून सिस्टम है जो हम लाइफ में अक्वायर करते हैं पहले एक पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है उसके बाद में ये कुछ टाइम लेता है डेवलप होने में जिसको आप और हम कहते हैं एडाप्टिव इम्यून सिस्टम सो वाट इज एडाप्टिव इम्यून सिस्टम एडाप्टिव इम्यूनिटी इज एन इम्यूनिटी दैट अकर्स आफ्टर एक्सपोयर टू एन एंटीजीन इधर फ्राम अ पैथोजन और फ्राम अ वैक्सीनेशन तो ये अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है जो हम नेचुरली किसी पैथोजन से इन्फेक्ट होते हैं उस वक्त भी डेवलप होता है या आर्टिफिशियली हम अगर कोई वैक्सीन लगवाते हैं तो उससे भी हमारा एडाप्टिव इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाता है डियर स्टूडेंट्स द एडाप्टिव इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स दैट इज हाईली स्पेसिफिक ये हमारा प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है मगर हाईली स्पेसिफिक है स्पेसिफिक इस वजह से है कि हमारे एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में बी सेल्स और टी सेल्स काम करते हैं और दोनों हाईली स्पेसिफिक होते हैं एंटीजीन्स के खिलाफ वाई इट इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी सेल्स B cells and T cells that are working in adaptive immune system are specific in their action to molecular structure present on pathogens. So, dear students, ये जो हमारे B cells और T cells होते हैं, वो हमेशा specifically किसी specific antigen के खिलाफ काम करते हैं. और दूसरी बात ये है कि इसमें दो response होते हैं, एक primary immune response और दूसरा secondary immune response. तो primary immune response में बी सेल्स और टी सेल्स काम करेंगे मगर इस सिस्टम को एक वंडरफुल मेमोरी होती है मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल अगर वही एंटीजीन दो महीनों के बाद छः महीनों के बाद या इवन ईयर्स के बाद दोबारा हमारी बॉडी में आ गया तो मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स अटैक लॉन्च कर देंगे सो दिस सिस्टम डॉप्टिव इम्यून सिस्टम डी स्टूडेंट्स हैज अ वंडरफुल मेमरी टू माइक्रोब्स प्रीवियसली इनकाउंटर्ड इट इन्वॉल्व मेमोरी बी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स तो दो चीज़ें आपको पहले माइंड में रखनी चाहिए कि इसमें बी सेल्स और टी सेल्स काम करते हैं और उसके अलावा इसमें मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स देर आर टू टाइप्स ऑफ एडोप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एक को हम पढ़ाते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरे को हम पढ़ाते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ये होगा हमारे बी सेल से और ये ऑपरेट करेगा हमारे टी सेल से सो डियर स्टूडेंट्स ह्यूमरल इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी कंट्रोल्ड बाय बी सेल्स एंड बी सेल्स आर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स आल्सो बाय द एंटीबॉडीज वॉट अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स डी स्टूडेंट्स इट इज कंट्रोल बाय टी सेल्स अब बहुत आसान तरीका है बी सेल्स को और टी सेल्स को याद रखने का बी सेल्स को हम बी सेल्स इस वजह से कहते हैं ये बोन मैरो में मैच्योर होते हैं और टी सेल्स को हम टी सेल्स इस वजह से कहते हैं ये थायमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं देर आर एन इजी वे टू रिमेंबर वेयर द टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स मैच्योर मीन्स बी सेल्स एंड टी सेल्स डियर स्टूडेंट्स द बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन द बोन मेरो सो वी से बी सेल्स एंड द T lymphocytes mature in the thymus gland, so we say T cells. So B cells bone marrow में mature हुए और T cells thymus gland में mature हुए. Lymphocytes are always specific for just antigen. चाहे वो हमारे B cells हों, चाहे वो हमारे T cells हों, वो हमेशा एक ही antigen के खिलाफ specifically काम करेंगे. तो फिर antigen आप किसको कहोगे? एन एंटीजीन इज द फॉरन सबिस्टेंस जो कि बॉडी से बाहर से आता है ऑन द सर्फेस ऑफ अ पेथोजन कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ गया कोई वायरस हमारे बॉडी में आ गया तो उसके सरफेस पे कुछ मालिकुलर स्ट्रक्चर होंगे जिसको आप और हम एंटीजीन कहेंगे अब देखें डी स्टूडेंट्स बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक एंटीजीन के खिलाफ काम कर रहे हैं अब आप देखें इन दोनों एंटीजीन का शेप एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो बी सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीजीन को अपने एंटीजीन रिसेप्टर्स से एंटीजीन रिसेप्टर्स ऑन बी सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स भी एक एंटीजीन को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीजीन रिसेप्टर्स ऑन टी सेल्स 
तो चाहे वो हमारे बी सेल्स हों चाहे वो हमारे टी सेल्स हों हमेशा किसी स्पेसिफिक एंटीजीन के खिलाफ वो अटैक लॉन्च करते हैं और उनको रिकोगनाइज करते हैं अपने एंटीजीन रिसेप्टर से उनको रिकोगनाइज करते हैं अपने एंटीजीन रिसेप्टर से डियर स्टूडेंट्स अब हम आज के लेक्चर में अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम का ह्यूमरल इम्यूनिटी रेस्पॉन्स पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइड स्काल ह्यूमरल इम्यूनिटी डियर स्टूडेंट्स हमारे जो प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग मशीन होते हैं तो जो इम्यूनिटी हमें बी सेल्स से मिलती है या एंटीबॉडीज से मिलती है उसको आप और हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी देर आर थ्री स्टेप्स ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी फर्स्ट एंटीजीन प्रेजेंटेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल नंबर टू प्रोलिफ्रेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी सेल्स फॉर्मेशन ऑफ क्लोन बी सेल्स एंड नंबर थ्री डिफरेंसिएशन ऑफ बी सेल्स एंड प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल तो पहले स्टेप को हम डिफाइन करते हैं एंटीजीन प्रेजेंटेशन क्या है और एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल कैसे होता है एंटीजीन प्रेजेंटेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल डियर स्टूडेंट्स दो अकसाम होते हैं हमारे बॉडी में एंटीजीन के प्रेजेंट करने वाले सेल्स के एक होते हैं प्रोफेशनल सेल्स जो कि हमारे मैक्रोफेजेस और बी सेल्स होते हैं और दूसरे नॉन प्रोफेशनल सेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लेटेड सेल्स ऑफ द बॉडी होते हैं जो अगर हम प्रोफेशनल सेल्स की बात करें तो मेक्रोफेज से हम स्टार्ट करते हैं मेक्रोफेज हमारे एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल हैं This is the diagram. This is the image showing a macrophage, a big eater, a lymphocyte, or a white blood cell. Macrophages are antigen-presenting cell. Dear students, macrophages antigen को engulf करते हैं, internalize करते हैं, lysosomes की help से उसको break करते हैं, फिर उन antigen के fragments को helper T cell को present कर देते हैं. Now this is an antigen, a foreign invader. अब हमारा मैक्रोफेज क्या करेगा इस एंटीजीन को अपटेक करेगा ठीक है और उसके पीसेस को ब्रेक करके प्रेजेंट कर देगा हेल्पर टी सेल को नाउ यू सी द एंटीजीन इज टेकन अप बाय मैक्रोफेज सो मैक्रोफेज टेक्स अप एंटीजीन बाय विच प्रोसेस फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस से के जरिए इसने एंटीजीन को अपटेक कर लिया अब यह क्या करेगा इस एंटीजीन को लाइसोसोम की हेल्प से ब्रेक करेगा नाउ दिस इज लाइसोसोम and antigen is broken into antigen fragments so macrophage break down antigen into fragments in lysosome ab yahan pe dekhiyega ki antigen ko break kar diya gaya lysosome ke andar fragments mein isko hum kahenge antigen fragments jo ke ek peptides ke fragments hote hain uske baad ye kya karega macrophage is antigen fragments ko apne andar ek protein se combine karega is protein ka naam hai एम एच सी क्लास टू मेजर हिस्टो कॉम्पिटेबिलिटी क्लास टू ठीक है डी स्टूडेंट्स अब इस एंटीजीन के फ्रेगमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाएगा किससे एम एच सी क्लास टू से अ क्लास टू एम एच सी प्रोटीन बाइंड टू एंटीजीन फ्रेगमेंट इन एंटीजीन के फ्रेगमेंट्स को बाइंड कर दिया गया किससे एम एच सी क्लास टू से वट डू मीन बाय एम एच सी मेजर हिस्टो कॉम्पिटेबिलिटी कंप्लेक्स प्रोटीन अच्छा डियर स्टूडेंट्स तो मेजर हिस्टो कॉम्पिटेबिलिटी क्लास टू से एंटीजीन के फ्रेगमेंट्स को कंबाइन कर दिया गया अब इस फ्रेगमेंट्स को सरफेस मेम्ब्रेन पे डिस्प्ले किया जाएगा इसी एम क्लास टू से ठीक है डियर स्टूडेंट्स अब देखिएगा यहां पे एम क्लास टू पे एंटीजीन फ्रेगमेंट्स को डिस्प्ले कर दिया जाएगा एम क्लास टू डिस्प्ले एंटीजीन फ्रेगमेंट्स ये क्यों डिस्प्ले हो रहे हैं एक्चुअली ये प्रेजेंट किए जाएंगे हेल्पर टी सेल को एम एच सी क्लास टू डिस्प्ले एंटीजीन फ्रेगमेंट ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन और इसको रिकोगनाइज करेगा हेल्पर टी सेल इसको दे दिए जाएंगे हेल्पर टी सेल रिकोगनाइज एंटीजीन फ्रेगमेंट बाय इट्स रिसेप्टर तो ये है एंटीजीन को रिकोगनाइज करने वाला रिसेप्टर रिसेप्टर ऑन टी सेल इससे हेल्पर टी सेल एंटीजीन के फ्रेगमेंट्स को रिकोगनाइज करेगा ठीक है डियर स्टूडेंट्स एम एच सी क्लास टू प्रेजेंट एंटीजीन फ्रेगमेंट्स टू हेल्पर टी सेल तो इस तरह एम एच सी क्लास टू पे मैक्रोफेज ये एंटीजीन के फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट कर देगा हेल्पर टी सेल को अब यही मैक्रोफेज इस हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेगा 
यहां से एक हार्मोन एक साइटोकाइन रिलीज होगा इंटरल्यूकिन वन डियर स्टूडेंट्स इंटरल्यूकिन वन इज सीक्रेटेड बाय मैक्रोफेज एंड इन टर्न इंटरल्यूकिन एक्टिवेट हेल्पर टी सेल तो मैक्रोफेज से इंटरल्यूकिन वन साइटोकाइन हार्मोन रिलीज होगा किसको एक्टिवेट करेगा हेल्पर टी सेल को सो मैक्रोफेज सीक्रेट इंटरल्यूकिन वन विच एक्टिवेट हेल्पर टी सेल तो इससे हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और जब हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये एक और हार्मोन रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन टू जो कि प्लाज्मा बी सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए एक सिग्नल है अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे प्रोलिफ्रेशन मींस मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी सेल्स फॉर्मेशन ऑफ क्लोन बी सेल्स डियर स्टूडेंट्स इंटरल्यूकिन टू सीक्रेटेड बाय हेल्पर टी सेल Causes proliferation of B cell. देखें हेल्पर टी सेल एक हार्मोन रिलीज करेगा एक साइटोकाइन रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन टू उसका टारगेट ऑर्गन होगा B cell. और ये इंटरल्यूकिन टू B cells को स्टिमुलेट करेगा मल्टीप्लीकेशन के लिए इनकी ग्रोथ इनकी प्रोलीफ्रेशन इनकी मल्टीप्लीकेशन बढ़ जाएगी इन जिस वे मेनी क्लोन B cells are formed. तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह सेकेंड स्टेप में इंटरल्यूकिन टू जो के हेल्पर टी सेल से सीक्रेट किया गया उसने बी सेल्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया एक बी सेल्स की क्लोन पॉपुलेशन बन गई अब ये जो क्लोन सेल्स बन चुके हैं बी सेल्स के ये डिफरेंशिएट होंगे दो टाइप्स में एक प्लाज्मा बी सेल और दूसरा मेमोरी बी सेल नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स इन टू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स अकर्स इन टू स्टेप पहले स्टेप में बी सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे प्लाज्मा बी सेल्स में जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं दीज आर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग मशीन प्लाज्मा बी सेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज सो ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज क्लोन बी सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स कॉल प्लाज्मा बी सेल डियर स्टूडेंट्स प्लाज्मा बी सेल प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में वर्क करेंगे जब कोई भी एंटीजीन पहली मरतबा हमारी बॉडी में आता है तो फर्स्ट अटैक लॉन्च कर दिया जाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स तो वो करेंगे प्लाज्मा बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स दैट मेक अप एंटीबॉडीज जनरेटेड ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजीन देखें ये एक एंटीजीन फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में आया तो उस पर अटैक लॉन्च करेंगे प्लाज्मा बी सेल इसको कहेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स तो इन्होंने जो एंटीबॉडीज सीक्रेट कर दिए गए थे कर दिए थे तो ये एंटीबॉडीज कहाँ पे अटैच होंगे एंटीजीन से एंटीजीन एक सरफेस का मालिक है वाले माइक्रोब पे उससे क्या अटैच हो गया एंटीबॉडीज एज अ मार्कर अब ये इस पर एक निशान एक टेग लग गया कि ये बॉडी का नहीं है ये बाहर से आया इस पर अटैक लॉन्च कर दिया जाए और इस पर अटैक करेंगे मैक्रोफेज मैक्रोफेज जैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस माइक्रोब पे क्या अटैच किया गया है एंटीबॉडी इस पर अटैक कर देंगे सो मैक्रोफेज ईट एंटीबॉडी कोटेड माइक्रोब और ये फेगोसाइटोसिस से किल हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्लाज्मा बी सेल ने काम किया और उन्होंने अपनी एंटीबॉडीज के थ्रू फेगोसाइटोसिस को मीडिएट किया मगर हो सकता है कि सेम एंटीजीन दो महीनों के बाद छः महीनों के बाद इवन ईयर्स के बाद बाद में आ जाए तो उसके लिए बी सेल अपनी मेमोरी लॉन्च करते हैं ये ए, ए, दूसरे एक साइट सेल में डिफरेंशिएट हो जाएंगे मेमरी बी सेल और डियर स्टूडेंट मेमरी बी सेल वर्क करेगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स मेमरी बी सेल्स रिमेन डारमेंट यानी इनएक्टिव इन ब्लड एंड बिकम एक्टिव ऑन री एक्सपोजर टू द सेम एंटीजीन अगर वही एंटीजीन कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद आ गया तो फिर उस पर अटैक कौन करेगा मेमरी बी सेल दे विल वर्क इन सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स इसके पास मेमरी होती है और ये इंतजार करता है कि कब वो एंटीजीन दोबारा आता है और ये उस पर अटैक लॉन्च कर दे तो एक फेमस डायलॉग याद रखिएगा मेमरी बी सेल का यहाँ पे I will wait until I see the same antigen again. So, dear students, what was the chemical dialogue of memory B cell? I will wait until I see the same antigen again. अगर वही cell, यानी वही microbe, वही antigen दोबारा उसने हमारी body को reinfect कर दिया, तो memory B cells उस पर attack launch कर देंगे. तो इस तरह आज हमने humoral immunity के तीन steps पढ़े. Thank you, dear students.